ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে কাল শুরু হচ্ছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা এর মধ্যে শেষ হচ্ছে সব প্রস্তুতি করোনার কারণে এবার থাকছে না সাংস্কৃতিক আয়োজন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে সারা দেশের পূজা মণ্ডপের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শারদীয় দুর্গোৎসব বোধন ও ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে শুরু হচ্ছে এর আনুষ্ঠানিকতা এরই মধ্যে রাজধানীর পূজা মণ্ডপগুলোতে উদ্বোধনী ঢাক ঢোলের আওয়াজ শুরু হয়ে গেছে রাজধানীর খামারবাড়ি পূজা মণ্ডপে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে দুর্গোৎসবের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় দুর্গা পূজা দুর্গাপূজায় আসুন আমরা নিজেরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই আমাদের দেশকে আরও ভালোভাবে পরিবেশন করব। যখন আমরা তা করতে পারব তখন সত্যিকার অর্থেই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে উঠবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান পূজাকে কেন্দ্র করে পাশের দেশে জঙ্গি হামলার হুমকি নিয়ে বাংলাদেশের ভয়ের কোনো কারণ নেই বিশৃঙ্খলা রুখতে গোয়েন্দারা সতর্ক দৃষ্টি রাখছে এদিকে করোনা মহামারীতে ধর্মীয় রীতিনীতিকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে মণ্ডপে মণ্ডপে স্বাস্থ্যবিধি মানতে নেওয়া হয়েছে বাড়তি সতর্কতা ধর্মীয় রীতিনীতি অনুসরণ করে ও ভাবগাম্ভীর্য বজায় রেখে সার্থিকভাবে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে দুর্গাপূজা করতে হবে পূজা মণ্ডপগুলোর নিরাপত্তা পরিস্থিতি পরিদর্শন শেষে ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার জানান দুর্গোৎসব নির্বিঘ্ন করতে নেওয়া হয়েছে সব ব্যবস্থা সাদা পোশাক ইউনিফর্ম এবং পাশাপাশি র্যাবের বাহিনী আমরা একটি আলাদা নিরাপত্তার একটা চাদর তৈরি করব যাতে এখানে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা কেউ ঘটাতে সাহস না পায় এবার ঢাকায় দুইশো আটত্রিশটি মণ্ডপে পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে পনেরো অক্টোবর বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে দুর্গা পূজার আনুষ্ঠানিকতা আহত সেইন টুটুল দীপ্ত সংবাদ ঢাকা